നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിയുടെ കടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ കടലപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തരിപ്പേലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് മൈദയാണ് അതുപോലെ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് തരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം തരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കട്ടകളില്ലാതെ നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത് ബാറ്ററായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ അയമോദകാണ് അജ്വൈൻ സീഡാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാക്കി കലക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കട്ടി വേണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോകരുത് അപ്പം നമ്മൾ ബ്രെഡിൽ ഇത് മുക്കിയെടുക്കാൻ പൊരിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കടലപ്പൊടി ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ടും മൈദപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ബ്രൗൺ ബ്രെഡോ ഏത് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നടുകയിൽ കീറിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കിതിനെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൽ നല്ല പോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വശവും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എണ്ണ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായിരിക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ലോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ മാത്രമല്ല ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിരിക്കണം ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും കോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പൊട്ടറ്റോയോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ മാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത് ഇത് ചട്നിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ നല്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻഷാല്ല റിസ്നസ് റെസിപ്പിയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി റിസ്ന അതുവരെ